ডাক্তার সিরাজগঞ্জ পাঁচ এলাকা থেকে নির্বাচিত মাননীয় সদস্য জনাব আব্দুল মমিন মন্ডলকে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সদস্য আপনার সময় তেরো মিনিট অনুগ্রহপূর্বক তেরো মিনিটের মধ্যে বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবেন মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে আনিত ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর আলোচনা সুযোগ দেওয়ার জন্য এই মহান সংসদে আমি প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে আমার নির্বাচনী এলাকা বেলকুচি চৌহালি এনায়তপুরের জনগণের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ লাভ করায় আমি প্রথমেই পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করছি মাননীয় স্পিকার আমি গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলার ষোলো কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় নেত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রক্তের এবং আদর্শের সুযোগ্য উত্তরসূরি গণতন্ত্রের মানস কন্যা মাদার অফ হিউম্যানিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার মাতৃতুল্য জননেত্রী শেখ হাসিনাকে যিনি আমার প্রতি গভীর আস্থা রেখে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমাকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দান করে এই মহান সংসদে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন মাননীয় স্পিকার এই মহান সংসদে আমার বক্তব্যের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধা বরে স্মরণ করতে চাই সেই মহান নেতাকে যার জন্ম না হলে আমরা আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা পেতাম না আজ যে ভাষায় আমি কথা বলছি সেই ভাষা পেতাম না আজ যে সংসদে দাঁড়িয়ে আমি বক্তব্য দিচ্ছি এই মহান সংসদ পেতাম না এই সংসদে আজ আমি সদস্য হয়ে আসার সুযোগ পেতাম না আজ এখানে দাঁড়িয়ে আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধা বরে স্মরণ করছি স্মরণ করছি উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটে নিহত শহীদ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব শেখ কামাল শেখ জামাল শেখ রাসেল শেখ ফজরুল হক মনি সহ সকল শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে আরও স্মরণ করছি জেল হত্যায় নিহত বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর জাতীয় চার নেতাকে মাননীয় স্পিকার এই স্বাধীনতার মাসে অত্যন্ত গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি বাংলার সেই শ্রেষ্ঠ বীর সন্তানদের যারা উনিশশো সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা আর দেশপ্রেম নিয়ে নিজের জীবনকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে আমাদের জন্য এই দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দিয়েছেন মহান মুক্তিযুদ্ধে তিরিশ লক্ষ শহীদ এবং দুই লক্ষ মা বোনের চরম ত্যাগের ফসল আজকের আমাদের এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এবং মানুষের অধিকার আদায়ের সকল সংগ্রামে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানাই মাননীয় স্পিকার আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার নির্বাচনী এলাকা বেলকুচি চৌহালি এবং এনায়তপুরের জনমানুষকে যাদের দোয়া ভালোবাসা এবং সমর্থন পেয়ে বিপুল ভোটের ব্যবধানে আমি নির্বাচিত হয়ে এই মহান সংসদে আসার সুযোগ পেয়েছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার নির্বাচনী এলাকার আওয়ামী লীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ কৃষক লীগ শ্রমিক লীগ মহিলা আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ সহ সকল সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের সর্বস্তরের নেতাকর্মী সমর্থক শুভানুদায়ীদের যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণেই আমি গত তিরিশে ডিসেম্বরের নির্বাচনে এই আসনটি জননেত্রী শেখ হাসিনাকে উপহার দিতে পেরেছি মাননীয় স্পিকার আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি এই মহান সংসদে রেকর্ড সৃষ্টি করে টানা তৃতীয়বারের মতো স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন আমি সংসদ নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি তিনি টানা তৃতীয়বার সহ চতুর্থবারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্য বৃন্দ সহ নবনির্বাচিত সকল সংসদ সদস্যকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার মহামান্য রাষ্ট্রপতি দুই সালের তিরিশে জানুয়ারি এই মহান সংসদে যে ভাষণটি দিয়েছেন তা আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনেছি এবং তার লিখিত ভাষণের একশো আটান্ন পৃষ্ঠা পড়েছি তার সেই ভাষণটি শুধু তত্ত্বভৌলি ছিল না বরং তার ভাষণটিতে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিগত দশ বছরের সরকারের গৃহীত অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও সফলতার সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি তার ভাষণে বহু ত্যাগ তিতিক্ষা ও অনেক কষ্টের বিনিময় অর্জিত গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে গত তিরিশে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন তাই আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ দিতে চাই মাননীয় স্পিকার 
আমি বয়সে তরুণ এবং রাজনীতিতে নবীন এই নির্বাচনে আমি প্রথমবারের মতো জনগণের কাছে ভোট প্রার্থনা করতে গিয়ে আমার নির্বাচনী এলাকার উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্র বিচরণ করেছি এমন কি দুর্গম চরাঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় গিয়েছি माननीय स्पीकार सर्वत माननीय प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हासार उन्नयन चिन्ह देखे दुर्गम चरांचल मानुष क्यों डिजिटल सुविधा भोग करसे से ही अविश्वास्य सत्यटी मानुष अकपटे स्वीकार कर उपलब्धि जननेत्री शेख हासार विस्यकर और बलिष्ठ नेतृत्व के प्रति जनगण के अबिचल आस्था आई आज हमें विपुल भोटे व्यवधान निर्वाचित हुए यह महान संसदे कथा बलार सूझ पे माननीय स्पीकार महामान्य राष्ट्रपतर भाषण यह उन्नयन चित्र फुटे उठे तई महामान्य राष्ट्रपति के धन्यवाद जाना माननीय स्पीकार एदेशर मानूष और पेसनर दिखे तकाते चाय आशाहत यह जति के जननेत्री शेख हास हजार आठ साल निवाचने दिन बदल स्लोगान दिए जो स्वप्न देखिए दुई हजार चौदह साल डिजिटल बांगलेश गड़ार घोषणार सफल वास्तवयन शुद्ध बांगलेशर जनगण नय सारा पृथ्वी प्रशंसित हो কাজে এ দেশের মানুষ স্বপ্নের সিরিবে রূপকল্প দুই হাজার একুশের মধ্যমায়ের দেশে রূপান্তরিত পথে হাঁটতে চায় এখন সময় শুধু সামনে এগিয়ে যাবার মাননীয় স্পিকার জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন ধরনের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন রেমিটেন্সের প্রবাহ বৃদ্ধি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড পরিমাণ অর্জন রপ্তানি আয় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি সাফল্য সারা দেশের মানুষের কাছে সরকারের ভাবমূর্তি অনেক উজ্জ্বল হয়েছে মাননীয় স্পিকার উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে জাতিকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে এবং যে লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বাস্তবসম্মত অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগের সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে নানা প্রতিকূলতার কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশের বিনিয়োগকারীগণ নানা অনিরাপত্তায় ভুগে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেনি কিন্তু এখন বিনিয়োগের সেই সংখ্যা কেটে গেছে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নয়ন বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সঞ্চালন সরবরাহের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য উন্নতি সহ নিরবিচ্ছিন্ন ইউটিলিটি ব্যবহারের নিশ্চয়তায় বিনিয়োগকারীগণ এখন অনেক স্বস্তিতে আছে विशेष कर विदेश आमदानी कर नैशनल ग्रिडे एल एन जी गैस सरबराह कर नतून नतून शत शत फैक्टर गैस संजोग देशे एम एकदि के जमन व्यापक हारे उत्पादन बढ़से अन्दि के नतून नतून कर्मसंस्थान सृष्टि हुए बेकारत ह्रास पा माननीय स्पीकार जननेत्री शेख हासार सरकार गृहीत और एक जुगानकारी पदक्षेप हल सारा बांगलेशे एकशी विशेष अर्थनैतिक अंचल प्रतिष्ठा करा এটি বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতির এক উজ্জ্বল মাইল ফলক হয়ে থাকবে এই অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে ব্যাপক বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে শিল্প খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে বর্তমান সরকারের যে লক্ষ্য এক কোটি চল্লিশ লক্ষ বেকারের চাকুরির ব্যবস্থা করা আমি মনে করি একশোটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে যে কর্মক্ষেত্র তৈরি হবে তাতে সরকারের লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও অধিক বেকারের কর্মের সুযোগ হবে মাননীয় স্পিকার আমি আমার নির্বাচনী এলাকা বেলকুচি চৌহালি এনায়তপুরের কিছু সমস্যার কথা আলোকপাত করতে চাই বেলকুচি উপজেলাটি সারা বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম একটি তাঁত শিল্প সমৃদ্ধ এলাকা এই তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে কয়েক লক্ষ মানুষ সিরাজগঞ্জ জেলায় তিনটি প্রসিদ্ধ তাঁত পণ্যের হাট সাজাদপুর হাট এনায়তপুর হাট ও সোহাগপুর হাট সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ব্যবসায়ীগণ তাঁত পণ্য ও তাঁতের কাঁচামাল কেনা বেচার জন্য এই হাটগুলোতে যাতায়াত করে এবং যাতায়াতের প্রধান সড়ক সিরাজগঞ্জের সয়দাবাদ থেকে এনায়তপুর হয়ে সাদাতপুর সড়কে এই হাটগুলো ছাড়াও এই সড়ক ব্যবহার করে উপমহাদেশের বিখ্যাত সাধক হজরত শাহ সুফি খাজা এনায়তপুরি রাজিউল্লাহের দরবার শরীফ খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল খাজা ইউনিস আলী বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট বেলকুচি সাজাদপুর চৌহালি এনায়তপুরের সর্বস্তরের মানুষের যাতায়াতের এই রাস্তাটি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রশস্ত এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন সংস্কারহীন অবস্থায় জরাজীর্ণ হয়েছিল ইদানিং সেটি সড়ক ও জনপদ বিভাগ সংস্কার করে দিয়েছে সেজন্য মাননীয় যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাই
কিন্তু এই রাস্তাটি অধিক প্রশস্ত করে চার লেনে রূপান্তরিত না করলে জনদুর্ভোগ লাঘব হবে না কাজেই প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটিকে চার লেনের মহাসড়কে পরিণত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সুদৃষ্টি কামনা করছি মাননীয় স্পিকার মহান আল্লাহ তালার দরবারে প্রার্থনা করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দ্রুত আরোগ্য লাভ করে আমাদের সকলের মাঝে ফিরে আসুক আমার নির্বাচনী এলাকার সবচাইতে দুর্গম উপজেলা হল চৌহালি উপজেলা এই উপজেলাটি যমুনা নদীর করাল গ্রাসে বিলীন হয়ে গেছে বর্তমানে চৌহালি উপজেলায় কোনো সরকারি স্থাপনা নেই চৌহালি উপজেলার পনেরো থেকে বিশ শতাংশ স্থায়ী এলাকা যমুনার পূর্ব পারে এখনো টিকে আছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এই জনপদ রক্ষার্থে নদী তীর সুরক্ষার কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে যে কাজটি ত্বরান্বিত করার জন্য এই অধিবেশনেই আমি একাত্তর বিধিতে নোটিশ দিয়ে মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি মাননীয় স্পিকার চৌহালি উপজেলা পরিষদের সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ অত্যন্ত দুর্বিষহ অবস্থায় তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভবনটি প্রায় পাঁচ বছর আগে যমুনা নদীতে বিলীন হয়ে গিয়েছে চৌহালি উপজেলার মানুষ স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মাননীয় স্পিকার একটি অস্থায়ী হাসপাতালে রোগীদের শুধুমাত্র বহির্বিভাগের সেবা কার্যক্রম চালু আছে ডাক্তার নার্স কর্মচারীদের আবাসিক কোনো সুবিধা না থাকায় তারাও দারুণ দুর্ভোগের মধ্যে আছে উপজেলার সমস্ত বিভাগের একই অবস্থা চৌহালির মানুষ তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা পেতে অনিবার্য কারণেই নানা বিড়ম্বনার শিকার হয় মাননীয় স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা আমার গ্রাম হবে আমার শহর এই স্লোগানে চৌহালির মানুষও শহরের সুযোগ সুবিধা পেতে আশায় বুক বেঁধেছে যেহেতু এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজের ঘোষণা তাই চৌহালির মানুষের আস্থার ঠিকানা জননেত্রী শেখ হাসিনা চৌহালি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন থানা ভবন খাদ্য গুদাম সহ উপজেলার সকল স্থাপনা অনতিবিলম্বে নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি আপনার মাধ্যমে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে তার গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ